ഏവർക്കും ഡബ്ല്യു ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനിയാങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ഇനിയാങ് എന്നത് നമ്മളിന്ന് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലരുടെയും ടാറ്റുകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും ഉപരി അതൊരു ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് അതായത് താവോയിസം താവോയിസം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ എന്തെന്ന് അറിയണം ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് താവോയിസം അത് സെൻ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തായ് വഴിയാണെന്നും കുറേ കോൺസ്പിറസി തിയറികളുണ്ട് അതിൽ താവോയിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം സംസ്കാരം ആ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ് ഇന്യാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്യാങ് എൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇന്നും ചൈന ചൈനയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഐ ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്സവം ആദ്യത്തെ ഇനിയാങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഡോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടുകളും വൈറ്റ് ഡോട്ടുകളും മാത്രമുള്ള കുറേ ഗ്രാഫിക്കൽ ഡിസൈൻ ഇവർ ഈ ഡിസൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു താക്കോൽ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ആയിരത്തിനും എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ബി സി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ചൈനീസ് പണ്ഡിതന്മാർ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇനിയാങ് അതിനുപരി അതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ കൂടിയാണ് ഇനിയാങ് അങ്ങനെ ആ അതിനുശേഷം അതൊരു അറുപത്തി നാല് ഹെക്സഗൺ എന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം പല മാറ്റങ്ങളും വന്ന് വന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന ഇനിയാങ്ങിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപത്തിലെത്തി അതായത് ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് രണ്ടായി തിരിച്ച് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നീങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇനിയാങ് ഷേപ്പ് അതിനകത്ത് കറുപ്പും വെള്ളയും പഴയ ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരികയും അതേപോലെ തന്നെ ആ കറുപ്പിനകത്ത് ഒരു വെള്ള ഡോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളയ്ക്കകത്തൊരു കറുത്ത ഡോട്ടും കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ആ ഇനിയാങ് എന്നുള്ള സിമ്പലിന് ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം ഇന്ന് എത്തിപ്പെട്ടു ഇനിയാങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരാദ്യം ഇനിയാങ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എത്താൻ കാരണം അവർ പ്രകൃതിയിൽ നിരീക്ഷിച്ചായിരുന്നു എത്തിയത് അതായത് സൂര്യൻ്റെ ഉദയം സൂര്യൻ്റെ രശ്മി എവിടെ തട്ടുന്നു ആ ഭാഗത്തിനെ യാങ് എന്നും ഏത് ഭാഗത്താണോ ഇരുണ്ടത് അത് ഇന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ അവർ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തെ പഠിക്കുക എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഐച്ചിങ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ അവർക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയങ്ങൾ നിവാരണം എന്ന രീതിയിലാണ് ആ പുസ്തകം ഇറക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ചൈനീസ് ആളുകളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും പരിഹരിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്യാങ് ലോകം മെമ്പാടും പ്രസക്തി ആർജിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഫിലോസഫി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം അവരുടെ ഫിലോസഫി പ്രകാരം ഇൻ യാങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്മയും തിന്മയും അതേപോലെ തന്നെ നന്മയ്ക്കകത്തും തിന്മയുണ്ട് തിന്മയ്ക്കകത്തും നന്മയുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഫിലോസഫിയാണ് അതൊരു സൈക്ലിക്കൽ മാനറായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം ഇൻ യാങ് എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇന്നില്ലെങ്കിൽ യാനില്ല യാനില്ലെങ്കിൽ ഇന്നില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ചീ എന്ന പദമായിരുന്നു അവർ ആ ഒരു ഏത് ശക്തിയാണോ ഈ ലോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെയും ചലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആ ഒരു എനർജി അവർ ചീ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ഐച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഇറക്കി ഈ ഇനിയാങ്ങിൻ്റെ കഥ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചൈനീസ് മിത്തോളജിയിലെ ഒരു കഥയുണ്ട് അതായത് പെഗു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു അതായത് ഇദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലോട്ടുള്ള വരവെന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം അന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഡാർക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു അതായത് അന്ന് സ്പേസും ഇല്ല വെളിച്ചവുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു മുട്ടയുടെ ആകൃതിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഇനിയാങ്ങിൻ്റെ ഷേ ഇനിയാങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നല്ലതും ചീത്തയും ബാലൻസ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെഗു അതിനകത്ത് വളരുന്നത് ആ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് അങ്ങനെ വളർന്ന് എഗു പെഗു ആ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെളിയിൽ വരികയും ഇൻ ഇന്നിനെ യാങ്ങിനെ സെപ്പറേറ്റായി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ പെഗു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആകാശത്ത് നിന്നും സ്വർഗത്ത് നിന്നും ഉള്ള വ്യത്യാസത്താൽ ഇദ്ദേഹം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഇദ്ദേഹം വളരും ദൂരം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലോട്ടുള്ള ദൂരം കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഇദ്ദേഹം മാക്സിമം ദൂരം
ഇമൂഗി എന്നാണ് അവർ ഒരു ഡ്രാഗൺ വിളിക്കുന്നത് അതായത് നല്ല ഡ്രാഗണും ഉണ്ട് ചീത്ത ഡ്രാഗണും ഉണ്ട് ആ നല്ല ഡ്രാഗൺ അവർ വൈറ്റ് കളറും ചീത്ത ഡ്രാഗണ് കറുത്ത കളറുമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഡ്രാഗണുകളും സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും ഉള്ള ഡ്രാഗണുകളാണ് അപ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ സോ നരകത്തിലിരിക്കുന്ന ഡ്രാഗൺ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഈ ആളുകൾക്ക് നാശം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ നല്ല ഡ്രാഗണായ ഈ മൂഗി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ബാലൻസിൽ എത്തിക്കും എന്നതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു ബാലൻസിൽ പോകുന്നു എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് നല്ല ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും അനുസരിച്ചും അവയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താതെ അവരോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാമെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്യാങ് തിയറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നില്ലെങ്കിലേ ഞാനുള്ളൂ ഞാനില്ലെങ്കിലേ ഇന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പകലുണ്ട് രാത്രിയുണ്ട് പകൽ കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാകുന്നു രാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പകലാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക്കൽ മാനറായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്യാങ്ങിൻ്റെ തിയറി ഇങ്ങനെ നീളുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്യാങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതും ചീത്തിന്മയും ഒരേ രീതിയിൽ ഒരു സൈക്ലിക്കൽ മാനറായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാലൻസിൽ പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഇന്യാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ഒരു നന്മ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു തിന്മയായിട്ടായിരിക്കും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തിന്മ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു നന്മയായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് ഈ ഇനിയാങ് അഥവാ ഡ്യൂലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വേറിട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ താവോയിസത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താവോയിസം ഇന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് മെഡിസിൻ ഇനിയാങ്ങിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് ശാരീരികമായും മാനസികമായുമുള്ള എല്ലാ പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനും അവർക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു അർത്ഥം നൽകാനും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇന്യാങ്ങിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്യാങ് അവർ ഇന്നും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ യാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് ഇന്ന് വെളിച്ചം വേണമെങ്കിൽ യാങ് ഇരു ഇരുട്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങ് ആൺ ആൺ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ യാങ് ഒരു പെൺ സ്വഭാവമായിരിക്കും സ്ത്രീ രൂപമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മൊത്തത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം നോർമലായിട്ട് പോവുകയും ഇതിന് എപ്പോൾ ഒരു ഭംഗം വരുന്നതോ ആ ഒരു സമയത്താണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും ഇന്യാങ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സായി തന്നെ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിക്കലിൽ മാനറിൽ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാ ഭാഗത്തും സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് Thank you.